어머니가 만들어주신 야채볶음, 어묵볶음, 무채볶음, 호박볶음, 그리고 제가 만든 당근볶음과 볶음김치입니다. 오늘 저녁은 볶음 반찬으로만 차려보았습니다. 잘 먹겠습니다. 세월은 흐르고 나이는 먹어가고 이왕 늙는 거 누구나 살기 위해 밥을 지어 먹듯 나는 내 꿈을 위해 이야기를 지어가며 늙어가자 생각했습니다. 전 책을 많이 읽지도 글쓰기를 좋아하지도 않았습니다. 아직도 젓가락질이 어설프듯 연필도 내 맘대로 잡는 버릇이 굳어져서 필기를 오래 하면 손가락이 금방 피곤해졌습니다. 그래서 어렸을 때부터 손으로 적는 것은 좋아하지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 올해 초 글을 쓰자 마음먹었던 것은 비록 종이에 옮겨 적지는 않아도 내가 내 머릿속에서 늘 이야기를 짓고 있다는 것을 깨달았기 때문입니다. 손으로 쓰는 것은 싫어해도 이야기를 만드는 것은 좋아하고 있었습니다. 그리고 또 다른 계기는 글쓰기에 대한 용기와 믿음이 생겼기 때문입니다. 30대 후반 책 읽기의 맛을 알게 되면서 소설책들을 많이 읽었고 몇년 시들해져 있다가 40이 훌쩍 넘어 다행히 다시 책 읽기를 즐기게 되었습니다. 고전 현대 소설뿐 아니라 자기개발 서적들도 종종 읽고 있습니다. 그리고 어느 날내 나이가 이제는 내가 읽으면서 많이 배우고 도전받은 자기개발서들을 쓴 저자들과 별 차이가 나지 않는다는 것을 깨닫게 되면서 적잖은 충격을 받았습니다. 요즘은 100세 시대라고 하니 앞으로 살아갈 날이 반백년이나 남은 셈인데 나의 식견은 나이를 거꾸로 먹는 것만 같았습니다. 이러면 안 되겠다 생각했습니다. 더 많이 읽고 더 많이 공부해야 한다고 생각했습니다. 그래서 작년부터 비소설류의 책을 읽을 때는 노트를 준비해 다시 읽고 싶은 부분, 큰 깨달음이나 유용한 정보가 있는 부분을 항상 메모로 남기기 시작했습니다. 그랬더니 책의 내용이 더 오래 기억에 남고 적으면서 한번더 생각을 하게 되니 읽은 내용을 능동적으로 흡수하게 되는 것 같았습니다. 생소하고 어려운 내용도 여러 저자들의 책에서 반복 접하게 되고 또는 한 저자의 여러 책들을 통해 쉽게 이해할 수 있게 되었습니다. 나의 독서 노트에 적힌 내용들만큼은 확실히 기억하고 그만큼 큰 도움이 되었습니다. 이래서 책을 그냥 읽지 말고 읽은 내용에 대해 글을 쓰거나 다른 사람들에게 그 내용을 가르쳐 보라고 하는 거였구나. 이해가 되었습니다. 글쓰기가 작은 마술처럼 느껴졌습니다. 그리고 지금 매주 두세 편의 글을 쓰고 유튜브 채널을 통해 나누고 있습니다. 누군가가 나의 글을 읽어주길 바라며 글을 쓰고 있습니다. 그러니 잘 써야겠죠. 그런데 저는 글을 잘 쓰지 못합니다. 어떻게 쓰는지 제대로 배운 적도 없으니까요. 그래서 아직은 이렇게 저에 대한 이야기만 쓰고 있습니다. 제대로 된 글, 남이 읽어줄 만한 글을 쓸수 있을 때까지 전 얼마나 많은 형편없는 글들을 쓰게 될까요? 너무 많이는 아니었으면 하는 게 저의 솔직한 바람이지만 더큰 바람은 제가 글쓰기를 즐기고 더큰 열정을 가지게 되며 무엇보다 그 어떠한 이유로도 중간에 포기하지 않는 것입니다. 포기하지만 않는다면 언젠가는 꼭그 지점에 도달할 것이라 믿기 때문이죠.